உலக நாடுகளில் ஒன்பது மணி இரண்டு நிமிடம் உறவுகளை தொடர இருப்பது உலக நார்கள் இன்றைய உலக நார்கள் நிகழ்ச்சியில் எங்களுடன் ஐயோசி வீரதர்மா மற்றும் ஒரு பேப்பர் கோபிரட்னம் ஆகியோர் இணைந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இருவரையும் அனைத்துலக உயிரோட தமிழ் அன்பு உறவுகள் சார்பில் வரவேற்க நிகழ்ச்சி செல்வோம் வணக்கம் வீரதர்மா வணக்கம் ரவிசங்கர் வணக்கம் கோவி வணக்கம் நேர்களே வணக்கம் கோவி வணக்கம் ரவிசங்கர் வணக்கம் வீரதர்மா வணக்கம் நேர்களே ஆமாம் கோவி முதல்ல உங்களிடம் வருகின்றேன் இலங்கை அதாவது ஸ்ரீலங்காவினுடைய அதிபர் தேர்தல் சூடு குடித்துக் கொண்டிருக்கின்றது சில வாரம் அதனை பற்றி காய்த்திருந்தோம் இன்று இப்பொழுது என்ன நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அவர்களுடைய அந்த நிலைமை ஸ்ரீலங்காவினுடைய அதிபர் தேர்தல் இல்லை ஆமாம் இன்று இப்பொழுது ஸ்ரீலங்காவில் எல்லா விடயங்களையும் தேர்தலுடன் தொடர்புபடுத்தி பார்க்க வேண்டிய நிலையில் தான் அதாவது ஒரு சிறு கிணறை திறந்தால் கூட அல்லது கூட்டமைப்பினர் இப்பொழுது சுடலை சுடலை திறப்புலாம் கூட செய்கிறார் அவர் அண்மையில் பார்த்தேன் ஒரு படத்தில் சுதந்திரன் ஒரு ஷவலோட நிற்கிறார் ஒரு பட்டு வேட்டையும் பூமாலையும் போட்டுக்கொண்டு ஷவலோட நிற்கிறார் சுடலையில் புனர் தருணம் செய்கிறார் அப்போ இந்த இன்றைய நிலைமை முழுக்க தேர்தலை மையப்படுத்தி தான் காணப்படுகின்றது ஏற்கனவே ஸ்ரீலங்கா பொது ஜன பெருமன ஹோட்டு என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த தாமரை மட்டு அணி தங்களுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளரை அறிவித்து விட்டது ஆனால் ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலே தான் அந்த இழுப்பறை நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அவ்வாறு இருக்கையிலே நேற்றைய தினம் கொழும்பிலே நடைபெற்ற ஒரு மாபெரும் ஊர்வலம் அல்லது பேரணியிலே பேரணி பின் பிற்பாடு இப்பொழுது புதிதாக ஒரு உருவாகியிருக்க கூட்டு தேசிய மக்கள் சக்தி என்ற கூட்டு அதனுடைய வேட்பாளராக ஜேவிபியை சேர்ந்த அனுரகுமார் திசாநாயக்காவை அறிவித்திருக்கின்றது அவை இதுவரைக்கும் இந்த ரெண்டு அறிவிப்புகளும் தான் வெளிப்படையாக இருக்கின்றன ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலே இன்னமும் அந்த இழுப்பறி நிலைமை காணப்படுகின்றது ஒரு சிலர் இந்த அனுரகுமார் திசாநாயக்க வெற்றி அவருக்குரிய வெற்றி வா வாய்ப்புகள் இல்லாவிட்டாலும் கூட அவருக்கு கணிசமான வாக்குகள் இருந்தால் இரண்டு மற்ற இரண்டு வேட்பாளர்களுக்கும் ஐம்பது சதவீத வாக்குகள் கிட்டாமல் போகலாம் அதாவது அவருக்கு ஐம்பது சதவீத வாக்குகள் கிட்டாமல் போகின்ற தருவாயிலே இந்த இரண்டாவது தெரிவு எண்ணிக்கை இரண்டாவது தெரிவு எண்ணிக்கை அதை எண்ண வேண்டிய தேவை ஏற்படும் என்பதாக பேசுகின்றார்கள் ஆனால் தேர்தல் அண்மிக்கின்ற பொழுதுதான் அந்த நேரத்துக்கு கூறக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு சிலர் அனுரகுமார திசாநாயக்காவினுடைய வருகையை வரவேற்றிருக்கின்றார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆட்சி மாற்றம் ஒன்றை ஏற்படுத்த அல்லாது மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு எதிரான அமைச்சர் பதவியை வழங்கி ரணில் விக்ரமசிங்க பதவி இந்த ஆக்கிய கடந்த வருடம் நடைபெற்ற பொழுது அந்த அந்த குழப்பம் நடைபெற்ற பொழுது அனுரகுமார திசாநாயக்கா பா வகித்த வகிபாகம் என்பது கொழும்பிலே இருக்கின்ற அந்த தாராண்மைவாக சமூகத்தினால் மிக பாராட்டப்பட்டது அனுரகுமார திசாநாயக்காவினுடைய பிறந்த நாளை ட்விட்டர் தளத்திலே இந்த சாரண சமூகத்தினர் வரவேற்றிருந்ததை நான் காண காணக்கூடிய இருந்தது இருந்தாலும் தேர்தல் என்று வருகின்ற பொழுது அவருக்கு அந்த ஆதரவு கிட்டும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது அவ்வாறு இருந்தாலும் கூட தாராளமாக சமூகம் என்பது ஒரு சிறுபான்மை சிறுபான்மையினர் ஆனால் தமிழ் முஸ்லீம் வாக்குகள் அன்பகுமார திசாநாயக்க கிட்டுமா என்று பார்த்தால் அதுவும் கிட்டுவதற்கு வாய்ப்பில்லை ஜேவிபியை பொறுத்தவரையிலே அது சில விடயங்களிலே நேர்மையாக நடப்பது கூட காட்டிக்கொண்டாலும் கூட சிங்கள அடிப்படைவாதம் வந்து வருகின்ற பொழுது அது மெத்தனமாக தான் நடைபெற்று வருது இன்றைக்கும் தமிழ் மக்களுக்குரிய சுயநிர்ணய உரிமை அங்கீகரிப்பு என்ற அளவுக்கு செல்லாவிட்டாலும் கூட நியாயமான அதிகார பரவலாக்கத்துக்கு கூட ஜேவிபி எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் வடக்கு கிழக்கு இணைப்புக்கு எதிராக நீதிமன்றம் சென்றதும் சுனாமி கட்டமைப்பு அந்த பொது கட்டமைப்பு ஏற்படுகின்ற பொழுது நீதிமன்றம் சென்றது எல்லாம் ஜேவிபி தான் ஜேவிபியில் அந்த இனவாத அந்த உள்மேலம் இப்பொழுதும் மாறியதாக தெரியவில்லை ஆகவே மனோரகுமார திசாநாயக்க அவர்களுடன் சிறந்த பேச்சாளராக இருக்கின்ற பொழுதிலும் கூட அல்ல சிறந்த எதிர்கட்சியை சேர்ந்தவராக இருக்கின்ற பொழுதும் கூட 
அவரை தமிழ் மக்கள் ஆதரிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது முஸ்லீம் மக்களை பொறுத்தவரையிலும் அதே நிலைமை தான் காணப்படும் ஆகவே மாநில ஜனநாயக வாக்குகளை பிரிப்பதற்கு பயன்படுவாரே தவிர வெற்றி வாக்கை கொண்டு போதா தெரியவில்லை ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கின்ற நிலைமையிலே கோதபாய அவையுடைய கடன் தான் பலப்பட்டு தருவதாக தெரிகின்றது அதிலே ஏற்படப் போகின்ற மாற்றம் தான் இந்த அரசியல் தேர்தலை நிர்ணயிப்பதாக தேர்தலில் நிச்சயம் நிர்ணயிப்பதாக இருக்கும் கோதபாயன்னும் பொழுது ஸ்ரீலங்காவுக்கான அமெரிக்க தூதுவர் வந்து கோதபாயனுடைய அந்த குடியுரிமை தொடர்பாக எந்த விதமான கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கின்றார்களை என்ன காரணமாக இருக்கும் என்ன கோதபாயனுடைய அந்த விடயம் ஒரு மர்மமாகவே தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கிற என்ன காரணம் என்று நினைக்கிறேன் கோதபாயா தன்னுடைய குடியுரிமையை ரத்து செய்யுமாறு கோரிவிட்டார் என்று அன்னைக்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு முன்பாகவே இந்த பேச்சு அடிபட்டது அதாவது கோத்தபாயா அடுத்த ஜனாதிபதி தேர்தலை நிற்ப பழத்தில் இறங்குவார் என்று பேசப்பட்ட காலத்தில் இருந்து இவ்வாறு பேசப்பட்டு வந்தது ஆனால் மிக அண்மையிலே இந்த வருடம்தான் அவர் அந்த விண்ணப்பத்தை சே அனுப்பியதாகவும் அந்த அந்த விண்ணப்பம் ஏற்க ஏற்கப்பட்டு விட்டதாகவும் கூறப்பட்டு வந்தது ஆனால் இதுவரையும் அதற்கான ஆதாரங்கள் எதனையும் அவர் சமர்ப்பிக்கவில்லை ஆகவே இப்பொழுதும் அது கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது இறுதியாக ஒவ்வொரு காலாண்டும் ஒரு முறை இந்த பட்டியல் ஒன்று வழி யார் யார் இந்த குடியுரிமையை துறந்தார்கள் என்ற ஒரு பட்டியல் அமெரிக்க ராஜாங்கத்தினால் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றது கடைசியாக வந்த பட்டியலின்படி ஜூன் மாதம் அந்த பட்டியலின்படி அந்த பட்டியலிலே அவருடைய பெயர் இல்லை இப்பொழுது ஒரு சில அவர் ஜூலை மாதம்தான் பதவியேற்று வந்தார் என்று அவர் அந்த அவர் ஜூலை மாதம் தான் அவருக்கு அந்த ஏற்கப்பட்டது என்றும் அவருடைய விண்ணப்பம் ஏற்கப்பட்டதாக கூறுகின்றார்கள் அதில் எவ்வளவு உண்மை ஆத்திரியவில்லை சில போலி ஆவணங்கள் கூட பாகிரப்பட்டு வருகின்றது நான் எனக்கு பயிர்ந்த ஆவணத்தை பார்க்கின்ற பொழுது ஜூலை மாதம் அது ஏற்கப்பட்டு விட்டதாகவும் அதில் கையெழுத்தமிட்டவராக இலங்கைக்கான அமெரிக்க கையெழுத்தும் காணப்படுகின்றன அது போலியானது என்று கூறுகின்றார்கள் ஆனால் இதுவரை கோத்தபாயோட தரப்பிலே எந்தவித ஆவணமும் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை இறுதியாக வெளிவந்த தகவல்படி நாமல் ராஜபக்ச தேவை ஏற்படி தாங்கள் அதனை சமர்ப்பிப்போம் என்று கூறுகின்றாரே தவிர ஆனால் இதிலே இன்னும் ஒரு ஒரு குழப்பகரமான ஒரு அரசியல் நகர்வும் நடைபெற்று வருகின்றது அதாவது ரணில் தரப்பிலே கோத்தபாய உடன் ரகசிய பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாகவும் அதாவது தேர்தலிலே கோத்தபாய வெற்றி பெறுகின்ற பட்சத்திலே அல்லது தேர்தலிலே கோத்தபாய நிற்கின்ற பொழுது அவருக்கு மறைமுகமான ஆதரவினை ரணில் தரப்பு செய்யும் என்றும் அதாவது ரணில் போட்டிடாமல் சஜித் பிரேமதாச போன்றவர் போட்டியிட்டால் இரகசியமான முறையிலே ஆதரவை கோத்தபாய்க்கு வழங்குவார் என்றும் அதற்கு பிரதி ஈடாக கோத்தபாய ஆட்சிக்கு வருகின்ற பொழுது ஒரு முந்திருந்த பொழுது தேசிய அரசாங்கம் ஒன்றை அமைத்து அந்த தேசிய அரசாங்கத்தின் பிரதம அமைச்சராக ரணில் விக்ரமசிங்கவை நியமிக்க கூடும் என்றும் பேசுகின்றார்கள் ஆனால் அதுக்கு சில ஆதாரங்களை முன்வைக்கின்றார்கள் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு ஒரு மருமகள் முறையான ஒருவர் இஷானி விக்ரமசிங்க என்றவர் அவர் முன்னர் நிதியமைச்சிலே பணிபுரிந்தார் அதாவது மங்கள சமர வீரருடன் பணிபுரிந்தவர் மங்கள சமர வீர இவரை ஒரு மகேந்திராவினுடைய மோல் என்று சொல்லி இவரை வெளியேற்றி வெளியேற்ற பிற்பாடு பிரதம அமைச்சருடைய அலுவலகத்திலே இவர் பணிபுரிகின்றார் அதாவது மகேந்திரராஜ் நினைக்கும் ரணில் விக்ரமசிங்கனுடைய மருமகள் அவருடைய அலுவலகத்திலே பணிபுரிகின்ற ஒருவர் கோத்தபா தரப்புடன் பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தெரிய வருகின்றது இந்த இடத்திலே உண்மையிலே கோத்தபா ராஜபக்ச ஜனாதிபதியாக வருகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே பிரதம அமைச்சராக மஹிந்த ராஜபக்ச தான் வருவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு தான் இருக்கின்றது இப்பொழுது பத்தொம்பா பத்தொம்பா திருத்த சட்டத்தின் மூலம் கொண்டு வரப்பட்ட மாற்றங்களின் பிரகாரம் பிரதம அமைச்சருக்கு அதிக அளவு அதிகாரம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் மஹிந்த ராஜபக்ச தான் ஏற்க தயாராக இருக்கின்றார் பிரதம அமைச்சர் பதவி ஏற்பேற்க எத்தனை தடவை என்ற இந்த இல்லாதபடினா அந்த நிலையை தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஆனால் இதுக்குள்ளே ஒரு இவ்வாறான குறுக்கு வழியிலும் தொடர்பெறுவதாக 
பேச்சடுகிறது சில ஆதாரங்களும் ஊடகங்களே வெளிவருகின்றன மாத குறிப்பிட்ட மாதிரி அல்லது என்னுடைய அண்டன் பாலசிங்கம் நேரடியாகவேத்தபாய நேற்று முன்னால் பத்திரிகை ஒன்றிலே வெளிவந்த கருத்துக்களின் படி கோத்தபாயான போர்க்குற்ற விடயங்களை தமிழ் மக்கள் மன்னித்து அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியிருக்கின்றார் அதே போன்று கருணாவும் அதே போன்ற கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கின்றார் இதை விட விசித்திரமான விடயம் என்னவென்றால் மஹிந்த ராஜபக்சலே ஒரு கூட்டத்தில் கூறியிருக்கின்றார் தலைவர் பிரபாகரன் ராணிலை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றும் அவருடைய தேர்தலை பாய் சேரித்தார் என்றும் அதனையே தமிழ் மக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று தேர்தலுக்காக எந்த விதமாகவும் பேசலாம் என்ற கோத்தபாயாவுக்கு பின்னால் போனிக்கிற அரசியல்வாதிகளை பார்த்தால் அவர்கள் யாவரும் இந்தியாவில் சொல்ல கேட்கக்கூடியவர் கேட்டு நடக்கக்கூடியவர்கள் பாரதத்தில் கிருஷ்ண சொல்லி பேர் யாதவ படம் முழுக்க போய் திரிகோ நோட்டம் இல்லைங்க நான் இந்தியா உண்டு அந்த மாதிரி இந்தியா செய்கிறது உண்டு அப்படி அதை விட இங்கே புலம்பெயர்ந்த நாள் குறிப்பாக லண்டனிலே கூட கோத்தபாயக்க ஒரு ஆதரவான சக்திகள் செயல்படுகின்றன தமிழர்கள் தமிழர்கள் ஒரு முன்னணி ஆனவர்கள் என்று இல்லாவிட்டாலும் கூட அதற்காக சில ஒற்றுமை முன்னணிகளை உருவாக்குகின்ற முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள் ஆனால் இந்த விடயங்களை எல்லாம் திறந்துவிட்ட பொதுமக்கள் நிராகரிப்பார்கள் என்பதை உறுதியாக கூறலாம் அதே வேலை சந்திரிகா அம்மையார் கூட மீண்டும் களத்தில் இறங்குவதற்கு தயாராக இருப்பதாக ஒரு சில கத்தாவல்கள் கசிந்திருக்கின்றன உறவுகள் இணைந்திருப்பது அனைத்துலக உயிரோடை தமிழ் மக்கள் வானொலி மக்கள் வானொலியிலே உலக நகர் நிகழ்ச்சியில் எங்களுடைய அயில் சி வேல்தர்மா மற்றும் ஒரு பேப்பர் கோவிலிட்டம் ஆகியோர் இருக்கின்றார்கள் வேல்தர்மா அண்மையிலே ரஷ்யாவிலே ஒரு ஏவுகணை ஒன்று வடித்தது ஏவுகணையுடைய பரிசோதனை தொடர்ச்சியாக கோல்போர் முடிந்த என்று பல ட்ரீட்டுகள் செய்தாலும் ரஷ்யா தன்னுடைய வேலையை செய்கின்றது போல ஒரு எண்ணிக்கை எண்ணம் எல்லோருக்கும் இருக்கின்றது என்ன நடக்கிறது மீண்டும் ரஷ்யா உள்ள ஒரு ஏவுகணை பரிசோதனை செய்தவர்கள் அந்த 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 பரிசோதனையின் போது பெரிய வெடிப்பு ஏற்பட்டு அதில் கதிர்வீச்சு ஏற்பட்டு அதில் நான்கு அணு விஞ்ஞானிகள் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள் இதை வந்து தொடக்கத்தில் ரஷ்யா முறைக்க பார்த்தது அந்த எல்லா நாடுகள்லையும் அணுக்குண்டுகள் வைத்திருக்கிற மற்றது அணு உலகில் வைத்திருக்க எல்லா நாடுகள்லையும் அங்கு உள்ள கதிர்வீச்சுகளை அளந்து ஜெனிவா வியன்னாவில் உள்ள ஒரு தலைமைச் செயலாளர் அவர்கள் அரைக்க அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக கதிர்வீச்சு இவ்வளவு இவ்வளவு லெவலில் இருக்கின்ற செய்தி போய்கொண்டே இருக்கும் அந்த ரஷ்யாவில் இருந்து அந்த குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருந்து போகின்ற மூன்று நிலையங்களை டேர்ன் ஓவ் பண்ணிவிடு ரஷ்யா வெளியாக தெரியாது ஆனால் வேற அமைப்புகள் நகர்ந்து விடையங்க இருபது விழுக்கா இருபது மடங்கு அதிகரித்தது கதிர்வீச்சா உண்மையிலே அணுக்கு அணு அணு வலிவில் இயங்கக்கூடிய ஒரு ஏவுகணை பரிசோதனையின் போது அது வெடித்து சென்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ரஷ்யாவுடைய பாதுகாப்பு தொடர்பாக புட்டின் ஒரு 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 ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று செய்திருந்தார் அதாவது கிட்டத்தட்ட மொபைல் ஃபோனை முதல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கல ஸ்டீவ் ஜோப் செய்கிறாங்க பின்னுக்கு பெரிய ஒரு ஸ்க்ரீனை வச்சு முன்னுக்கு நின்றா சொல்லிக் கொண்டிருப்போம் அதில் ஒன்று தந்த இந்த குறிப்பிட்ட ஏவுகணையை பிடிக்காத போது அவர் ஒரு ஏவுகணை போய் போரிடாவ தாக்குற மாதிரி பின்னுக்கு அந்த அனிமேஷன் போய் கொண்டிருக்கும் அந்த அசைவு படம் அந்த ரஷ்யா வந்து அந்த அந்த குறிப்பிட்ட அணு வேல்யூவில் இயங்குகின்ற ஏவுகணை வந்து உலகத்திலே எப்பாகத்துக்கும் போய் தாக்கு தாக்குதல் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் தான் அவர்கள் அதை உருவாக்கியிருந்தார்கள் இப்போ அமெரிக்கா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்லையும் பின்பு எழுபதுகள்லையும் நகர அம்ப அதாவது அதற்கு அந்த அந்த அறுபது அறுபதை ஒட்டி கால் பகுதியில் ரெண்டு தடவை இந்த மாதிரியான ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டது அப்புறம் இது வந்து ஆபத்தானது என்று சொல்லி சொன்னால் இப்போ அணு வலையில் இயங்குகின்ற ஒரு உள்ளே இருக்கின்ற இப்போ அணு அல்லது அணு விலையில் இயங்குகின்ற ஒரு விமானம் தாங்கிய போல் அதன் கழிவுகளை அவர்கள் அதுக்குள்ளேயே உரிய நடவடிக்கை எடுத்து செய்யலாம் இது ஒரு அணு வலையில் இயங்குகின்ற ஒரு உயவுகடை போகும்போது அந்த கதை வந்து அதுக்கிட்ட ரீசைக்கிங் ஒன்று இல்லை அது அப்படியே போகிற வழியில் விட்டுட்டு போய் எல்லா இடமும் கதிர் வீச்சாக இருக்கும் அப்போ அது ஒரு ஆபத்தானது என்றல்ல அதெல்லாம் தாங்கள் அதை கைவிட்டதாக அமெரிக்கா சொல்லுவாங்க இப்படி இருக்கும்போது கலிஃபோர்னியாவில் இன்னொரு 
அணுகுண்டு பரிசோதனை நடந்திருக்குது அந்த அணுகுண்டு பரிசோதனை என்னென்றால் ஆத்திரமடையிருக்கு <laughs> ஐரோப்பாவில் மேலதிகம இந்த இன்டர்மீடியட் ரேஞ்ச் மிசைல்ஸ் நிப்பாட்ட மாட்டேன் அது அணுகுண்டை தாங்கி செல்லக்கூடியதாக நிப்பாட்ட மாட்டேன் அமெரிக்காவும் அதே மாதிரி மேலதிகமாக நிப்பாட்டு இருக்கணும் ஆனால் இதற்கு இதற்கிடையில் பல இன்டர்மீடியட் ரேஞ்ச் மிசைல்ஸை சீனாவை சுத்த வர கொண்டே அமெரிக்கா நிறுத்தி இருக்குது இப்போ இந்த செய்தி வந்து அதே வழியில் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவுடைய சிட்னி யூனிவர்சிட்டியினுடைய யூஎஸ் ஸ்டடி சென்டர் என்ற ஒரு பிரிவில் ஆசியாவில் அமெரிக்காவை மிஞ்சிய ஒரு படத்துறையில் மிஞ்சக்கூடிய ஒரு நிலைமை நிலைமையில் சீனா வந்துட்டு வந்த காரணம் சீனாவிடம் இருக்கின்ற ஏவு இருக்கின்ற ஏவுகணைகள் அது பல பலவிதமான ஏவுகணைகளை பல எண்ணிக்கையிலும் அதிகமாக வைத்திருக்கின்றது இப்போ சீனாவை சுற்றவர உள்ள எல்லா அமெரிக்க தளங்களையும் ஒரு சில மணித்தியாலங்களுக்கு அதால் அழிக்க முடியும் என்று ஒரு எச்சரிக்கை அப்போ அதுக்கு எதிராக அமெரிக்கா ஜப்பான் மற்றது ஆஸ்திரேலியா மூன்றும் கட்டாயம் இணைந்து செயற்பட வேண்டும் மற்ற நாடுகளும் இதில் வந்து சீனாவுடைய அச்சுறுத்தல் உள்ள நாடுகளும் இதில் வந்து இணைய ஒன்று உண்டு அப்போ யார் இந்தியாவை தான் ஏற்பாடு அவருடைய குவாட் என்ற ஒரு அமைப்பு முன்பு அமைக்க முயன்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பாக இருக்கலாம் மற்றது இந்த ஏவுகணை என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஏவுகணை ஒன்று ஏவுகணைகள் மற்றது ஏவுகணை எதிர்ப்பு முறைமைகள் அமெரிக்கா வந்து கூட கவனம் செலுத்திய தன்னுடைய விமானம் தாங்கி கப்பல்களிலும் அந்த விமானங்கள் புலப்பட விமானங்கள் அந்த விமானம் இந்த விமானம் வந்து பல விமானங்கள் எடுத்திருந்த போது அப்போ இதை அழிக்க வேண்டும் அப்போ அழிக்கிறதுக்கு ரஷ்யாவும் சீனாவும் பெருமளவில் இந்த ஏவுகணைகளை தான் ஏவுகணைகளை உருவாக்குவதில் ரஷ்யாவோட ஏவுகணை எதிர்ப்பு முறைமையை உருவாக்குவதிலும் வெற்றி வெற்றி கண்டுவிட்டது அப்போ அதே போல் அமெரிக்க அடுத்தது அடுத்த ஏவுகணைகளை உருவாக்கும் நாடுகள் சொன்னால் ஈரான் இருக்கின்றது அந்த அவர்கள் யா இப்போ இதற்கு இப்போ இஸ்ரேலுக்கு தான் ஒரு ஈரான் உற்பத்தி செய்கின்ற ஏவுகணைகளால் பெரும் ஆபத்து இருக்கின்ற அப்போ இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து ஒரு ஏவுகணை எதிர்ப்பு முறைமையை உருவாக்குகின்றது அரோ த்ரீ என்ற பேர் அரோ த்ரீ மற்றது டேவிட் கிங் டேவிட் என்ற பேரிலும் ஒரு ஏவுகணை எதிர்ப்பு முறைமையை இஸ்ரேல் உருவாக்குகின்றது அது தன் தன்னை பற்றி பாட்டுக்கு மற்றது இந்தியாவோடு இணைந்த ஒரு ஏவுகணை எதிர்ப்பு முறைமையை உருவாக்குகின்றது இந்தியா ஏற்கனவே எஸ் போகன்றை வாங்கி வைத்திருக்கின்றது எப்படிப்பட்ட நிலையில் மற்றது அடுத்தது அடுத்தது வந்து இப்போ ஏவுகணை என்று சொன்னால் அவருடைய பீச் எந்த தூரம் பாய் என்றது மற்றது என்ன விதத்தில் பாய் என்றது அமெரிக்கா சீனாவும் ரஷ்யாவும் ஹைப்பசோனிக் ஏவுகணைகளில் மிகவும் அந்த பெரிய அளவு வெற்றி வெற்றி வெற்றிகரமான நிலையில் தான் இருக்கின்றது ஹைப்பசோனிக் ஏவுகணையை பொறுத்த வரையில் அமெரிக்க அமெரிக்காவை பொறுத்த வரையில் துல்லியமாக தாக்கக்கூடியதெல்லாம் கூட கவனம் செய்யத்தில் பார்க்க துல்லியமாக அந்த சொல்கிற இடத்துல போய் விடணும் அது மட்டுமில்ல அவர்களுடைய அவர்களுடைய இந்த புலப்படா தொழில்நுட்பம் ஸ்டெல்த் தொழில்நுட்பத்தை வந்து இப்போது ஏவுகணைகளிலும் கொண்டு ஸ்டெல்த் ஏவுகணைகளையும் தற்போது உருவாக்குனால முக்கியமானது வந்து ஜேஏஎஸ்எஸ் என்ற என்ற பெயர் உடைய ஒரு 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 ஏவுகணை முறைமையை தான் அவர்கள் உருவாக்குகின்றார்கள் அது வந்து ஸ்டெல் தாய் இருக்கும் துல்லியமாக போய் தாக்கும் பெரும்பாலும் வானிலிருந்து தரைக்கு உதவக்கூடியதாக கூடியதாகத்தான் இருக்கும் அவை மற்றது எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்டை பற்றி நாங்கள் கருத்துக்கொள்ள எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்டை வந்து இப்போது ஒரு பெ ஒரு பரிசோதனை நிலையில் கொண்டு வந்து விட்டது எஸ் ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து அறுநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள உள்ள பத்து இலக்குகளை ஒரேடியாக அடிச்சு தாக்க முடியும் மற்றது மிகவும் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் டைமும் வந்து ஃபோர் செகண்ட்ஸ் 
பொழுது வணிகம் அல்லது எதிரொலி விமானமும் இருக்குது என்றால் நாலு செகண்டுக்குள்ளே அது போய் அழித்து விட்டுவிடும் இப்படி மற்றது ரஷ்யாவுடைய மொஸ்கோ நகர சுத்த வேற பாதுகாப்பு அதுக்கான ஒரு சிறப்பான ஒரு பாதுகாப்பு முறை உருவாக்கி ஏ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் என்றொரு ஏவுகணை எதிர்ப்பு முறைமையை அவர்கள் வந்து உருவாக்கி வைத்திருக்கின்றார்கள் மற்றது நமக்கு தெரியும் பிரித்தானியா தற்போது போயிங்கையும் மற்றது ரோல்ஸ் ரோய்ஸ் ஹைப்பர்சோனிக் என்ஜின்களை உருவாக்க சொல்லியிருக்கின்ற அந்த ஹைப்பர்சோனிக் என்ஜின் வந்து ஏவுகணைகளும் பாவிக்கலாம் விமானங்களும் பாவிக்கக்கூடிய வகையில் உருவாக்கி அப்போ ஏவு ஏவுகணை வந்து உலகம் முன்கும் ஒரு போட்டியான ஒரு நிலமையில் தற்போது இருக்கின்றார் மேலே ஓய்வுகள் ஒரு தரம் தெரியாம போற மாதிரி இந்த ஸ்டெல்த் முறைமலாம் வரும்போது தெரியாது அமெரிக்காவுடைய ஏவுகணை எதிர்ப்பு முறைமை வந்து பல இடங்களில் மிக சிறந்தது வந்து கிரீன்லாண்ட் என்ற இடத்துல இருக்குது அந்த கிரீன்லாண்ட் என்ற அப்போ இந்த கிரீன்லாண்டை வந்து டென்மார்க்கு கீழே தான் இருக்குது டென்மார்க் அது வந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய தீவு மிகப்பெரிய தீவுன்னு சொன்னால் வந்து ஒரு கண்டம் என்றபடியாக தீவுக்கு தீவுன்னு சொல்லலாம் அது மிகப்பெரிய தீவு வந்து இந்த கிரீன்லாண்ட் தான் இந்த கிரீன்லாண்டில் வந்து நாலு மாதம் தான் மக்கள் சீவிக்கக்கூடிய அளவு இருக்குது மற்றும் முக்க பணியாளம் கொடுக்கும் அதை வந்து விலைக்கு வாங்க போகிறேன் ட்ரம்ப் சொல்ல அமெரிக்கா விலைக்கு வாங்க போகிறது உற்பத்தி விலை அடிமாட்டு விலை அது வந்து அந்த அலாஸ்கா வந்து வட துருவத்திலே ஒரு பிடிய அமெரிக்காவுக்கு கொடுத்திருக்கின்றது மேலே இந்த உலகம் அழிவுக்கு இந்த இந்த சில ஒரு சில நாடுகளுடைய இந்த ஆயுத போட்டி தான் காரணமாக இருக்கும் ஆனால் இவர்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் அழிவுக்கு என்ன என்று தெரியவில்லை எல்லோரும் மும்முரமாக வேட்பாளர்களை அறிவித்து விட்டார்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சி மிக மெத்தனமாக இருக்கின்றதா இல்லை அது என்ன நடக்கின்றது வேட்பாளரே இல்லையா இல்ல ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் வேட்பாளரே அந்த சிக்கல் ஐக்கிய தேசிய கட்சியை பொறுத்தவரையிலே அது அனில் விக்ரமசிங் தான் அவருடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அறிவிக்க விரும்புகின்றார் கடையிலும் அதைத்தான் விரும்புகின்றார் வெளிச்சக்தியிலும் அதைத்தான் விரும்புகின்றார்கள் ஆனால் ரணிலுடைய அதிர்ஷ்டம் தேர்தல் அப்படி ஒரு தேர்தலில் இருந்தால் அவர் தோற்று போயிடுவார் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆகவே ரணிலை போன்ற இன்னும் ஒரு வேலரை நியமிக்க வேண்டும் அது ரணிலுக்குரிய கட்டுப்பாட்டில் அதிகாரம் ரணிலுடைய கையில் இருக்கத்தக்கதாக ஒரு ஆர்வை செய்ய வேண்டும் கடந்த முறை அப்பம் சாப்பிட்டு ஒரு மாதிரி இந்த சிறி சேனவை ஏமாற்றிவிட்டார்கள் சிறி சேனவும் ஒரு ஒரு அப்பத்தான் குழந்த பிள்ளை மாதிரி சொல்ற எல்லாத்தையும் கேட்டு கொண்டிருந்தபடியால் அவரை வைத்து ஒரு நாடகம் ஆட முடிந்தது அவர் ஒரு மெண்டேலா என்று சம்பந்தம் சொல்ற அளவுக்கு நிலைமைகள் இருந்தது இன்றைக்கு சிறிசேன யார் என்று எல்லாருக்கும் தெரிந்து நிறைய பெரியாக்கினாக போய்விடும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலே ரணிலை விட்டால் இவ்வாறான மேற்கு சாதகமான இந்தியாவுக்கு சாதகமான தலைப்புகள் இருக்கிறார்கள் மங்கள சமர வீரர் ஹாஷாடி சில்வா போன்றவர்கள் ஆனால் அவர்களுக்கும் இதே நிலைமை தான் தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியும் ஜனரஞ்சகமான ஜன வசிய மிக்க தலைவர்களாக அவர்கள் இல்லை கொழும்பிலே அவர்களுக்கு இருக்கிற செல்வாக்கு ஏனைய இடங்களிலே இல்லை ஆனால் ஏனைய இடங்களிலேயும் செல்வாக்கு கொண்ட தலைவராக இருப்பவர் சஜித் சஜித் பிரேமதாஸ் தந்தையாரும் அப்படித்தான் இல்லையா பங்கல் மத்தியில் பிரேமதாச போன்ற ஒரு ஆளுமை கொண்டவராகவோ அல்லது மக்கள் ஆதரவு கொண்டவராக இல்லாவிட்டாலும் கூட தந்தையினுடைய ஆதரவு தளத்தை அமைத்து கொண்டு ஒரு அளவுக்கு கிராம மட்டத்திலே அது நகரங்களை தாண்டியும் செல்வாக செலுத்தக்கூடிய ஒருவராக சஜித் பிரேமதாச இருக்கின்றார் இந்த பிரேமதாச பிரிவிலும் பிரேமதாச சிறு இள வயதிலேயே அரசியலுக்கு வந்தவர் நேர்மையாக அரசியல் செய்தாரோ இல்லையோ 
கொழும்பிலே அவருக்கு வடக்கு கொழும்பு வடாக்கிலே அவருக்கு செய்தாலும் கொழும்பு வடாக்கிலே அவர் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க தலைவராக இருந்தார் அவர் கொழும்பு மாநகர சபையில் இருந்துதான் அவர் தன்னுடைய அரசியலை ஆரம்பித்தார் ஒரு காலத்துல அந்த கொழும்பு மத்தி தேர்தல் தொகுதி என்பது மூன்று அங்கத்தவர் கொண்ட தேர்தல் தொகுதியா இருந்தது அதிலே முதலாவது இடம் பிரேமதாசாவது கண்டு என்றளவுக்கு இருந்தது அது அதிலே மாற்றம் செய்யும் அந்த அளவு செல்வாக்குடைய ஒரு மனிதராக சஜித் பிரேமதாசா இல்லை என்பதை ஆகவே இது இந்த தேர்தல் பொழுது சஜித் இவ்வாறு நகர்ந்து கொள்ள இவ்வாறு நடந்து கொள்ளப் போகிறார் என்பது இருந்தால் அவருடைய அரசியல் எதிர்காலமே தவங்கி இருக்கின்றது அவர் பிரிந்து சென்று இந்த மாதிரி கட்சியை ஆரம்பித்தால் அவருக்கு அந்த செல்வாக்கு இருக்க போகுது ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இருக்கும் வரைக்கும் தான் அவருக்கு செல்வாக்கு ஆனால் ஐக்கிய தேசிய கட்சி அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாத அவரை புறந்தவர்களாக இருந்தால் அவர் வந்து இருக்கலாமா இல்லையா என்பதெல்லாம் அவரை பொறுத்தது ஆனால் இன்றைக்கு சஜித் பிரேமதாச தேர்தலில் நின்றால் கோத்தபாக்கு இணையாக போட்டி போடக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கின்றார் ஆனால் சஜித் பிரேமதாச ஒரு தாராண்மவாத பொருளாதார அடிப்படை கொண்ட ஒரு மனிதர் அல்ல அவர் வெளிப்படையாகவே ஒரு தேசியவாதி ஒரு சிங்கள தேசியவாதி அனைவரும் திங்கள தேசியவாத இருந்தாலும் ஒரு நடிப்பு நடிக்கக்கூடிய ஒரு ஒருவர் அதுவும் இந்த கொழும்பு தாராளமாக சமூகத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒருவராக இருக்கிறார் ஆனால் சஜித் பிரேமதாச இன்னும் அந்த நிலைமைக்கு வரவில்லை கொழும்பு தாராளமாக சமூகத்தாலே புத்திஜீவி சமூகத்தாலே சஜித் பிரேமதாச ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தலைவராக இல்லை நான் நீங்களும் இதை பற்றி ஜாதித்தினரே அவருடைய 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 கல்வி குழப்பம் இருக்கின்றது கூடிய வரை அவர் அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு வழங்காமல் வேறு ஒருவருக்கு கரு ஜாசூரிய போன்ற ஒருவருக்கு வழங்குவதற்கு தான் முயற்சிப்பார்கள் ஆனா கரு ஜாசூரிய கட்சியில் எவ்வளவு நேர்மையா இருந்தவர் என்றதும் கேள்விக்குறிதான் அவர் மஹிந்த ராஜபக்சம் கட்சியிலே கட்சிக்கு மாறி அமைச்சு பதவிகளை பெற்றுக் கொண்ட ஒரு ஒரு மனிதர் மறுபுலத்திலே அவருடைய மகளினுடைய கணவர் தான் நவீன் திசாநாயக்க ராமணி திசாநாயக்க அவருடைய அந்த செல்வாக்கள் எல்லாம் இரு இருக்கின்றது என்ற காரணத்தினால் கரு ஜாசூரிய கூட சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது இப்போது நிலைமை என்னவென்றால் யார் ஜனாதிபதியாக வருவார் என்பதை காட்டிலும் யார் பிரதமராக வரப்போகிறார் என்பதுதான் முக்கியமான விடயம் ஆனால் அந்த பிரதமராக வருபவருக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் இடையிலே ஒரு சுமூகமான உறவு ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இப்பொழுது பிரச்சனை முன்பெல்லாம் யார் ஜனாதிபதியா வருவார் என்பதுதான் பிரச்சனையா இருந்தது இப்போதுக்கு முன்பு அகிய தேசிய கட்சி யார் ஒருவரை தெரிவு செய்தால் நல்லது ஆனால் இவை எல்லாமே தங்கி இருப்பது வெளிச்சக்தியலாம் அதாவது கடந்த ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக இலங்கை தீவுடைய அரசியல் என்பது வெளிச்சக்தியால் நிர்ணயிக்கப்படுகின்ற ஒன்றாக தான் இருக்கின்றது மக்கள் வாக்களிக்கிறார்களா இருந்தாலும் கூட இந்த தலைவர்களை தெரிவு செய்கின்ற விடயத்திலே வெளிச்சக்திகள் தான் முழுக்க முழுக்க பங்காட்டுகின்றன என்பது ஆகவே மேற்குக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஏற்ற தெரிவு ஒன்றுக்கு தான் வெற்றி வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆனால் மேற்குக்கும் இந்தியாவுக்கும் விருப்புக்குரிய ஒரு தெளிவாக கோத்தபாய மாற மாட்டார் என்று சொல்வதற்கு இல்லை 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 ஆமா அவர்கள் எப்பொழுதும் தப்புவதற்காக மாறக்கூடியதா இருக்கும் வேதமா நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி எட்டு அதன் பின்பு உலகம் பொருளாதாரம் அதள பாலத்தில் சென்றது மீண்டும் அந்த நிலைக்கு வரப்போகின்றது என்று பலரும் கருதுகின்றார்கள் இதே வேளையிலே நாங்கள் இந்தியாவை பார்த்தோமானால் நரேந்திர மோடியினுடைய கொள்கை அமித்ஷாவினுடைய புதிய சாதுரியத்தால் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் மேலே போகின்றது என்று கூறுகின்றார்கள் ஆனால் அப்படியா நிலையில இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் இருக்கின்றது அப்படி நீங்கள் பார்க்கின்ற இந்திய பொருளாதாரத்தை இந்த உலக பொருளாதாரம் ஒரு சிக்கலுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறதுல இந்திய பொருளாதாரம் அந்த சிக்கலை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும் உலக பொருளாதார ஜெர்மனி வந்து சொல்லி ஜெர்மனி புண்டஸ் பேங்க் நடுவன் பேங்க் சொல்லி இருக்கின்றது தங்களோட நாட்டுல ரிசர்சன் பெற போகுது பொருளாதார ஜெர்மனி ட்ரம்ப் வந்து இப்ப சொல்ல இயலாது என்று நான் தேர்தல் எதிர் நோக்கி கொண்டு அது அது இல்லை என்று சொல்லி கூட நாடு நல்ல இருக்கு சொல்லி சொல்லி ஒரு பொருளாதார சரிவு வந்தால் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேணுமோ அந்த அளவு நடவடிக்கைகளையும் தற்போது எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் பொருளாதாரத்தை தூண்டுவதற்காக எனக்கு தெரியும் அந்த நீண்ட கால கடல் முறைகளுடைய ஈட்டத்திறன் வந்து மிகவும் குறைந்து போயிருப்பது இருக்கின்றபடியால் 
உலகத்திலோர் பொருளாதார சரிவு வரும் என்று பல பொருளாதார நிலைகள் எச்சரிக்கை விடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்போ அதை அதை பலரும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்தியாவினுடைய ரகுராம் ராஜன் சொல்லியிருக்கிறார் இதற்கு முன்பெல்லாம் அந்த ஈட்டத்திறன் மிகவும் குறைவாக இருந்தபோது இன்ஃப்ளேஷன் வந்து சரியான ஹையாக இருந்தது பணவீக்கம் வந்து மிக உயர்வாக இருந்தது அப்போ அப்போ அது வந்து பொருளாதார சரிவை கொண்டு வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது இப்போது இன்ஃப்ளேஷன் வந்து கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது அப்போ நிச்சயம் கட்டாயம் பொருளாதார சரிவு வரும் என்று சொல்ல முடியாது அப்போ ஆனால் அவர் அவற்றை 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 கூட்டுக்கு உறுதி சேர்க்கின்றவர்கள் அமெரிக்காவுடைய வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரித்து கொண்டே போகின்றது உழை ஊழியமும் ஊதியமும் அதிகரித்து கொண்டே போகின்றது மற்றதாக அவர்களுடைய மிகப்பெரிய சில்லறை வர்த்தக நிறுவனமான வோல்மார்ட் வந்து அவருடைய விற்பனை அதிகரிக்கின்றது அப்போ அது வந்து அங்கு ஒரு பொருளாதார சரி வாரதற்கான வாய்ப்பு வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை என்று சொ சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ இந்தியாவுக்கு போன்று வந்தோம்னு சொன்னால் இந்தியாவுடைய மோகன் என்ன மோட்டார் வாகன உற்பத்தி வந்து கிட்டத்தட்ட பல சில நிறுவனங்களில் முப்பது விழுக்காடு கூட குறைந்தது குறைந்தது மாருதி மாருதி நிறுவனத்தின் மற்றது வேறு நிறுவனத்தின் வெந்நீர் கார் உற்பத்தி வந்து இருபத்தி எட்டு மூன்று விழுக்காடு குறைந்தது இப்போ கார் உற்பத்தி மிகவும் குறைந்திருக்கின்றது இப்போ நீங்கள் எனக்கு இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கும் முன்னே சொல்லியிருந்தீர்கள் தமிழ்நாட்டில் பல ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பலர் வந்து வேலை வாய்ப்பை இழந்திருக்கின்றார்கள் என்று இப்போ சீனா என்ற பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து பார்க்க இந்தியாவுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி கூலவாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இப்போது வந்து சீனாவுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி ஆறு தசம் ரெண்டு இந்தியாவுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி அஞ்சு தசம் எட்டு என்று சொல்லப்படுகின்றது அந்த நிலையில் இரண்டு நாடுகளுடைய பொருளாதாரங்களுமே பொய்யான தகவல்களை சொல்கின்ற ஒரு பொருளாதாரங்கள்லாம் ரெண்டு ரெண்டு நாடுகளும் வந்து அவருடைய பொருளாதார வளர்ச்சி தொடர்பான தகவல் பொய்யாகத்தான் இருக்கும் ரகுராம் ராஜ் என்று தான் நினைக்கின்றேன் அவர் கூட சொல்லியிருந்தார் இந்தியா வந்து இந்தியாவுடைய பொருளாதார அரவிந்த சுப்பிரமணியன் சுப்பிரமணியன் சொல்லியிருந்தார் இந்தியா வந்து எப்பவும் வந்து தன்னுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியை ரெண்டு தசம் அஞ்சு விழுக்காட்டால கூட்டி தான் கூட்டி தான் டப்பாளு அவர்கள் ஏழு தசம் அஞ்சு விழுக்காடு தான் எங்களோட பொருளாதார வளர்ச்சி என்று சொன்னால் அண்மையான வள வளர்ச்சி ஐந்தாவது விழுக்காடாகத்தான் இருக்கும் அப்போ இவர் வந்து மற்றது மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் இந்த தேர்தலில் கலந்து வெற்றி பெற்ற பின்னர் வெற்றி பெற்ற உடனே பங்கு சந்தை திடீரென்று இருந்துச்சது பிறகு பொது என்றும் இல்லாத அளவுக்கு குறைந்து போயிருக்கின்றது இந்தியாவுடைய பொருளாதார பங்கு சந்தை குறைந்து விலை குறைந்து போயிருக்கின்றது மற்றது ஐஎம்எஃப்பும் கூட இந்தியாவுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியை குறைத்து தான் சொல்லியிருக்கின்றது குறைய போகுது என்று சொல்லியிருக்கிறது ஏழு ஏழு பிளுக்கு ஆடு தான் பெறும் என்று ஐ ஐஎம்எஃப் வந்து இது போகிறது நான் மேல கடந்த கடந்த காலாண்டில் ஆறு தசம் எட்டு தான் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது மற்றது நியூசிலாண்டில் உள்ள ஒரு நிறுவனம் வந்து இந்தியாவுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி ஆறு தசம் ரெண்டு தான் பெறும் அதுக்கு கூட வராது என்று என்று தான் இது கூறியிருக்கின்றது மற்றது புதிய முதலீடுகள் நரேந்திர மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பின்பு குறைந்து கொண்டு தான் போகின்றது புதிய புதிய முதலீடுகள் மற்றது முதலீட்டின் மீதான லாபத்தரணும் குறைந்து கொண்டே போகின்றது அப்போ புதிய முதலீடுகளை எதிர்பார்க்க முடியாது அப்போ ஆனால் மோடி சொல்லுகின்ற தாங்கள் வந்து தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை தற்போது அவருடைய மொத்த பொருளாதாரத்தை டூ பாயிண்ட் செவன் ரெண்டு தசம் ஏழு ட்ரில்லியன் டாலர் அது ஐந்து ட்ரில்லியன் டாலராக இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்ள மாற்றுவோம் என்று இப்போ இது மாற்ற முடியுமான்ற அவங்க இந்தியாவுடைய அந்த மோடிக்கு சார்பான பொருளாதாரம் அது நிச்சயம் நடக்க முடியும் நிச்சயம் செய் அதை நிறைவேற்ற முடியும் எங்களால் ஆனால் இந்தியாவுடைய பொருளாதார பலவீனங்களில் உண்டு அதனுடைய உள்கட்டு மானங்கள் போக்குவரத்து மற்றது மின் மின்சம் மின்சார விநியோகம் அவை அவை ஆகும் அப்போ இன்டர்னல் இன்டர்னா உள்கட்டுமானங்களை வந்து அவர் மிகவும் பெரிய அளவிலான முதலீடு செய்தால்தான் அந்த ஐந்து ட்ரில்லியன் பெறுமதியான பொருளாதாரமாக இந்தியாவை ஏற்றலாமா அதற்கு தேவையான நிதி அங்கு இருந்து வருவது உலக இப்ப உலகம் எங்கும் மக்கள் வந்து போண்டில் போண்டு ஜீல் குறைவாக இருக்கும்போது யார் போ இந்தி இந்தியாவுடைய போண்டை வாங்க போகின்ற ஒரு ஒன்று ஒரு ஐயம் இருக்கின்றது 
அப்போ அந்த நிலையில் அவர்களுடைய இந்திய பொருளாதாரம் வந்து இந்திய பொருளாதாரத்துக்குன்ற உள்ள வலிமை என்னென்னு சொன்னால் சீனாவுடைய பொருளாதாரத்துக்கான வலிமை வந்து அவருடைய வெளிநாட்டு கை செலவாணி கையிருக்கு ஆமாம் மூன்று ட்ரில்லியனுக்கு ட்ரில்லியன் ஆமாம் ஒரு கட்டத்தில் நாலாக கூட இருந்தது இந்தியாவுடைய பொருளாதார பொருளாதாரத்தினுடைய வலிமை என்ன சொன்னால் அவருடைய மக்கள் தொகை கட்டமைப்பு இந்திய இந்திய மக்கள் தொகையில் அரவாசி பங்கு இருபத்தைந்து குறைந்த குறைந்தவர்களாம் அப்போ அவர்கள் வந்து நிறைய வேலை அவருக்கு சரியான வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தா அவர்களுடைய கொள்வனவு செய்வார்கள் பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் வளரும் குறிப்பாக இந்த ஹார்ட் பிரேக்கிங் பீப்புள் என்று உடைச்சிடலாம் இந்தியன்ஸ் இளைய இளையோரை அப்போ அந்த வாய்ப்புகள் இருக்குன்றது இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் இருக்குது அதுக்கு சிறந்த முகாமைத்துவம் வேணும் சிறந்த ஊழல் இல்லாத ஆட்சி வேணும் ஆனால் ஒரு நிரந்தரமான ஆட்சி தற்போது ஏற்பட்டிருக்கிறோன்னு சொல்லுங்கள் நல்ல அறுதி பெரும்பான்மையோட ஒரு ஆட்சி இருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு அளவில் மா மாநிலங்களவையிலும் கூட அவர்களுக்கு வந்து மொழி பெரும்பான்மை கிடைத்து விடும் மூன்று லட்சம் பெரும்பான்மை கிடைத்து விடும் ஆனால் அவர்கள் அதை வந்து நாட்டுடைய நிர்வாகத்தில் கவன கவனம் செலுத்தாமல் இந்த மதவாத கொள்கை இந்திய இந்தியாவே ஒரு இந்துத்துவ நாடாக்க இந்து நாடாக்கிற ஊழியர் போனால்தான் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியது நிச்சயமாக உறவுகள் நின்றிருப்பது அனைத்துலக உயிரோட தமிழ் மக்கள் வானொலி மக்கள் வானொலியில் உலக நகர்வழி நிகழ்ச்சியில் எங்களுடன் ஐஎல்சி வேதுவனம் மற்றும் ஒரு பேப்பர் கோவில் எண்ணம் ஆகியோர் இணைந்திருக்கின்றார்கள் கோவி தமிழர்களை படுகொலை செய்தவர்கள் இனப்படுகொலை செய்தவர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள் அவர்களில் முக்கியமான ஒருவர்களில் சவேந்திர செல்வா மடங்குவார் அவரை படை தளபதி இராணுவ தளபதியாக நியமித்திருக்கின்றார்கள் உலக மங்கு விருந்தும் கண்டனங்கள் வருகின்றன அந்த கண்டனங்களினுடைய உண்மை தன்மை கூட தமிழர்களுக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாகத்தான் இருக்கிறது உங்களுடைய கருத்து என்னவாக இருக்கும் இவரை ஏன் காரணத்துக்காக இப்பொழுது நியமித்திருக்கின்றார்கள் அது ஒரு பாகம் உங்களுடைய கருத்தார் இந்த நியமனத்துக்கும் அரசியல் இருக்கின்றது இந்த நியமனத்தை எதிர்ப்பவர்கள் மத்தியிலும் அரசியல் இருக்கின்றது சவீந்திர சில்வா பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டு பிறந்தவர் ராணுவத்திலே இணைந்த பாடு ஜேவிபிக்கு எதிரான தாக்குதல்களிலே மிக மோசமாக நடந்து கொண்டவர் மாத்திலே போன்ற இடங்களிலே அவருடைய மனித உரிமை மீறல் தாக்கு மாநிலத்தை எதிர்வரமான சம்பவங்கள் ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இப்பாடு எங்களுடைய ஈழப்போரிலேக்கு வந்தால் கூட இறுதி முள்ளி வாய்க்கால் ஐம்பத்தெட்டாவது டிவிஷன் கமாண்டராக இருந்தனர் சென்ட்ரல் போ ஆவணங்கள் சுட்டி காட்டுகின்றபடி பல்வேறு விதமான மனித உரிமை மீறல்கள் போர்க்குற்றம் மாநிலத்துக்கு எதிரான குற்றம் இனப்படுகொலை எல்லாவற்றுக்கும் உடந்தையாக இருந்தவர் அல்லதனை செய்தவர் என்ற அளவுக்கு ஒரு போர்க்குற்றவாளி என்று குறிப்பிடக்கூடிய ஒருவர் தான் சவேந்திர சில்வா ஆனால் அவர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் போர் முடிவு அடுத்த பிற்பாடு ஓகஸ்ட் மாதத்திலே மஹிந்த ராஜபக்ச அவருக்கு பதவி உயர்வு வழங்கினார் பிரிகேடியராக இருந்தவர் மேஜர் ஜெனரலாக பதவி உயர்வு பெற்றார் அதுக்கு பிற்பாடு நியூயார்க்கில் இருக்கிற ஐநா அலுவலகத்திலே ஸ்ரீலங்காவுக்கான நிரந்தர வதிவிட பிரதிநிதி உதவி பிரதிநிதியாக வதிவிட பிரதிநிதியாக இருந்தவர் பாலித்த போகன அடுத்த நிலையில இவர் வைக்கப்பட்டிருந்தார் அப்பொழுது வைக்கப்பட்டிருந்த பொழுது அவருக்கு ஒரு டிப்ளோமேட்டிக் இம்யூனிட்டி இருந்தது அதை பாவித்து அப்பொழுது அவருக்கு எதிரான தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கையில் இருந்து கூட அவர் அப்படி இருந்தார் அதுக்கு பிற்பாடு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு பேங்கி மூன் இந்த இடத்துல குறிப்பா பார்ப்போம் இன்றைக்கு இன்றைக்கு இருக்கிற பொதுச்செயலாளர் குட்ரஸ் அண்டோனியா குட்ரஸ் இன்றைக்கு அவருடைய நியமனத்தை எதிர்க்கின்றார் ஆனால் முன்பு அவருக்கு முதல் ஐநா பொதுச்செயலாளராக இருந்த பேங்கி மூன் இந்த நாடுகள் என்று அந்த அமைதி படைகள் அந்த ஆலோசனை குழுவிலே ஆலோசனையாளராக இவரை நியமித்திருந்தார் கவனத்தில் வைத்திருக்கணும் இன்றைக்கு மிஷல் பேக்லட் ஐநா மனித உரிமை கழகத்தினுடைய தலைவி அவரும் எதிர்ப்பு இருக்கின்றார் ஐரோப்பிய நாடு ஐரோப்பியூனியன் எல்லாரும் எதிர்க்கிறார்கள் ஜாஸ்மின் சுகாவினுடைய 
அந்த ஐடிஜேபி அந்த அமைப்பும் அவருடைய எதிர்ப்பை தெரிவித்திருந்தது பல அமைப்புகளும் எதிர்ப்பை தெரிவிக்கின்ற பொழுதிலும் இதான் நடந்து கொண்டு வந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு அவர் இந்த பீஸ் கீப்பிங் மிஷனுக்கு ஆலோசகராக பேங்கி மூனாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் பிற்பாடு அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மீளாவும் இராணுவத்தில் இணைக்கப்பட்டு அட்ஜுடன்ட் ஜெனரல் என்ற பதவியில் வழங்கப்பட்டு அப்பொழுதும் கூட எதிர்ப்பு என்றது இந்த வருட ஆரம்பத்திலே அவர் ஆமீர சீஃப் ஆஃப் ஸ்டாஃபாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் இப்பொழுது இதுவரை காலமும் இராணுவ தளபதியாக இருந்த மகேஷ் சின்னநாயக்க அவனுடைய பதவிக்காலம் பதினெட்டாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் முடிவடைகின்றது அவருக்கு ஏற்கனவே ஒரு வருடத்துக்கு முன்னம் அவருடைய பதவிக்காலம் ஓய்வு பெற வேண்டியுமே வந்தாலும் ஒரு வருட காலம் அவருக்கு பதவி நீடிப்பு செய்யப்பட்டது இந்த முறை அவருக்கு மேலும் பதவி நீடிப்பு தருமாறு அவர் கோரியிருந்த பொழுதிலும் அவருக்கான பதவி நீடிப்பு வழங்காமல் இரண்டு வழங்காமல் இருந்த பொழுது அடுத்த நிலையிலே ரெண்டு பேர் இருந்தார்கள் ஒன்று பேர் ஒருவர் சத்தியன்ற லியனகே மற்றவர் சவேந்திர சில்வா இந்த ரெண்டு பேருமே ஆளுக்கால முரண்படுகின்றவர்கள் அந்த இடத்திலே சவேந்திர சில்வாவுக்கு தான் அந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் முக்கியமாக காணிக்கிறவர் சவேந்திர சில்வா மஹிந்த ராஜபக்ஷ கோத்தபாய ராஜபக்ஷ அதே சமயத்தில் அவர் ஒரு வகையிலே ஸ்ரீசேனாவுடைய உறவுக்காரர்கள் கூட மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனாவுடைய தூர தூர உறவினர் அவர் அவருடைய மகளுடன் இவருக்கு தொடர்பு வித்தியாசமான தொடர்பு இல்லை நட்பு இருந்தது அந்த அந்த நட்பு ஆனால் எல்லாத்துக்கும் மேலாக மஹிந்த ராஜபக்ச கோத்தபா ராஜபக்சவை ஒரு திருப்திப்படுத்துகின்ற வகையிலே தான் இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டது அதே சமயத்திலே இந்த நியமனத்தை இன்றைக்கு எதிர்த்து குரல் கொடுக்கிறவர்கள் கூட கோத்தபாய ராஜபக்சவிற்கு நியமனம் ராஜ கோத்தபா ராஜபக்ச ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட போகிறார் சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது என்பதை எதிர்ப்பதற்காக இவரை எதிர்ப்பு இது ஒரு முன்னோட்டமாக இந்த எதிர்ப்பை காட்டுகின்றார்கள் இது கோத்தபாயாவுக்கு தெரிவிக்கப்படுகின்ற எதிர்ப்பாக தான் பார்க்கப்பட வேண்டும் ஆனால் சவேந்திர சில்வாவுக்கு மற்ற நியமனங்கள் வழங்கப்பட்ட பொழுதும் எதிர்ப்பு இருந்ததுதான் இருந்த பொழுது அவர் அந்த இராணுவத்தில் இருக்கிறார் அவர் இராணுவத்திலிருந்து வெளியேற்றவில்லை அவர் பயணங்களை மேற்கொண்டால் நாடுகளுக்கு அருமையான பயணத்தடை வெளிப்படையாக விதிக்கப்படவில்லை ஆனால் பயணங்கள் மேற்கொண்டால் அது பீசா மதிவிட நுழைவு அனுமதி கேட்கின்ற பொழுது அதற்கு அனுமதி கிடைக்காது எல்லாம் கூறினார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு இராணுவ தளபதியாக வந்த பொழுது அவர் தடுத்ததுனால் அது நாடுகளுக்கிடையே உறவுகளை பாதிக்கும் என்ற வகையில் அது நடைபெறப்போவதில்லை என்று தெரிகின்றது ஆகவே இது முழுக்க முழுக்க அரசியல் சார்ந்தது இதை விட முக்கியமான இன்னுமருடைய பேரை நான் கவனிக்க வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஐநா மனித உரிமை சபையால் வெளியிடப்பட்ட அந்த அறிக்கையிலே முப்பத்தி ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட இராணுவத்தினருடைய விவரங்களும் வழங்கப்பட்டிருந்ததாகவும் பிற்பாடு சில லொபியின் முயற்சிகள்லாம் எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது தமிழ் தலைவர்களும் சொல்றார்கள் அதிலே ஸ்ரீலங்காவுடன் ஏற்பட்ட உடன்பாடு என்னவென்றால் இந்த பெயர்களை அகற்றினால் இந்த பெயர்களை வைத்திருக்கும் போது மேலும் சிக்கல் இந்த பெயர் பட்டியலில் இருப்பவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்வதெல்லாம் இயலாத காரியம் அது ஸ்ரீலங்காவை பாதிக்க வேண்டுமென்றால் இந்த பட்டியல் பட்டியலில் இந்த பெயர்களை அகற்றினார்கள் அந்த அந்த பெயர் அகற்றுகின்ற விடயத்திலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை சேர்ந்த சுமந்திரனுக்கும் பங்கிருக்கின்ற வெளிப்படையாக பேசுகின்றார்கள் இதில் உண்மை போய் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தான் கூறலாமே தவிர அதுக்கான ஆதாரங்களை நாங்கள் குறிப்பிட முடியாது இருந்தாலும் அப்பொழுது ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கும் சுமந்திரனுக்கும் இருந்த உறவு அல்லது இப்பொழுது இருக்கின்ற உறவுகளை வைத்து பார்க்கின்ற பொழுது அவ்வாறு நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன ஆகவே உங்களுடைய கேள்வி கேள்வதானால் சவேந்திர சில்வா அவருக்கு கிடை பதவி நிலை உயர்வாகத்தான் பார்க்கலாம் அவர் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாம் தள தளத்திலே இருந்தவர் அதாவது இராணுவ அதி ராணுவ தளபதிக்கு அடுத்த நிலையில் இருந்தவர் அவருக்கு அந்த பதவியை வழங்குவதனை ஏன் இவர்கள் இவ்வளவு எதிர்க்கிறார்கள் என்பதற்கு சரியான விளக்கம் தர வேண்டும் என்றால் யாரையுமே கண்டிக்கவில்லை இந்த இந்த போர்க்குற்றங்கள் சம்பந்தமாக யாரையுமே சந்தி கண்டிக்கவில்லை குறிப்பாக கோத்தபாய ராஜபக்ச சுதந்திரமாக நடமாடிக் கொண்டிருக்கின்றவர் மனிதன் அவை இந்த இந்த எதிர்ப்புகள் 
ஒரு கவலைகளை தான் எல்லாரும் தெரிவித்தார்கள் இவருடைய அறிக்கையிலும் இந்த கண்டிக்கிறோம் கண்டனம் தெரிவிக்கின்றோம் அல்லது கண்டம் பண்றோம் என்று மற்றது எந்த விதமான நடவடிக்கைகளும் மட்டும் இல்லை அங்கே எந்த விதமான படை தொடர்புகளை வைத்திருக்க மாட்டோம் அல்ல எந்த விதமான ஒத்துழைப்பு செய்ய மாட்டோம் படைக்கலங்களை செய்ய மாட்டோம் எந்த ஒரு நிபந்தனையும் வைக்கணும் அண்மையில ஈரானுடைய வெளியுறவு உளவுத்துறை அமைச்சருக்கு எதிராக பொருளாதார தடை இலங்கைக்கு எதிராக ஒரு பொருளாதார தடை இந்த இந்த எதிர்ப்பு என்று சொல்கின்ற நாடுகள் அமெரிக்கா கனடா மற்ற அனைத்து மேற்குள நாடுகளும் செய்தால் இலங்கையுடைய ஏற்றுமதி வந்து மூன்று ரெண்டு வங்குள நாட்டுக்கும் போகுது இலங்கை பொருளாதார ரீதியில மண்டிகள கொண்டு வரலாம் போய் அவர்கள் சொன்னது இலங்கை ஆனா அவர்கள் வந்து ஒரு போதும் சிங்கள மக்களுடைய வெறுப்பை இந்த சம்பாதிக்க மாட்டார்கள் சிங்கள மக்கள் எங்களுக்கு அடங்கி இருக்கு எங்களோடு இணைந்திருக்கோணும் அதான் அப்படி இணைந்திருந்தா தமிழர்களை அடக்குவதற்கு நாங்களும் உங்களுக்கு அந்த அடிப்படையில் தான் செய்யப்படுகின்றார்க்கும் கவலை இருந்தால் இதே வேலையிலே நாங்க பார்த்திருக்கின்றோம் ஒரு இனப்படுகொலை நடந்து கொண்டிருக்கின்றது சவுதி அரேபியாவுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நாடு ஜெர்மனிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது உலகம் அதை தூண்டி கொண்டிருக்கின்றதா இல்ல அதை நிறுத்துவதற்கு பாடுபடுகின்றதா இருக்கோ இனி நீங்கள் எப்படி பார்த்துட்டு மிகவும் வேதனையான உடைமை இல்லை அமைதியாக அந்த மக்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இல்லையா சர்வதேச உலகத்தை சர்வதேச நாடுகளை பொறுத்தவரையிலே அங்கே வாழ்ந்த அழிவுகள் நடைபெற வேண்டும் என்பது அவருடைய எதிர்பார்ப்பு இல்லை ஆனால் ஒரு ஆட்சி மாற்றம் சரியான தரப்பிலே இருக்க வேண்டும் என்பதான் இது எல்லா நாட்டிலையும் நடக்கின்றது என்றால் இந்த ஆட்சி மாற்றம் என்பது இந்த வசந்தம் என்று சொல்லப்படும் அந்த காலப்பகுதியிலே ஹெய்டி என்னைக்கு அந்த ஆட்சி மாற்றத்தை தக்க வைக்க முடியாத நிலையிலே தான் இந்த பிரச்சனை இருக்கின்றது என்னோட பக்கத்திலே தென் ஏமனிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு தான் இரண்டு நாடுகள் இணைந்துதான் இந்த ஏமன் என்ற நாடு வடது ஏமன் தென் ஏமன் என்ற ரெண்டு நாடும் இணைந்துதான் ஏமன் நாடாக உருவானது இப்பொழுது தென் ஏமன் அவர்கள் தனி நாடு கோரி போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றாங்க அது ஒரு பகுதியும் இருக்க சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையில இருக்கின்ற சுனிசியா பிரச்சனையா பார்க்கிறார்கள் ஆனால் அந்த சுனிசியா மத பிரிவுகளை சேர்ந்தவர்களுக்கு இடையிலே அவ்வாறான விளவுகளிலே ரெண்டு பேருக்குடைய அதிகார போட்டிக்கு ஈரானுடைய மதவாதிகளும் சவுதி அரச குடும்பத்துக்கு இடையில உள்ள போட்டியை உதாரணத்துக்கு அயர்லாந்திலே இருக்க பிரச்சனையை பார்த்தா கூட அயர்லாந்துக்கும் அயர்லாந்திலே நீங்க அயர்லாந்து விடுதலை இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்களை பேசுகின்ற பொழுது அதில் அங்கே மதமும் பிரச்சனை விதம் இல்லை என்று ஆனால் இந்த வெளிப்பார்வைக்கு கத்தோலிக்க மதத்தை வருக்கும் பிரிட்டன் சமாசங்களை பிரச்சனை சொன்னாலும் கூட அவர்கள் கூறுவார்கள் அவ்வாறான பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை வந்து பிரித்தானியாவிலிருந்து குடியேற்றப்பட்டவர்களுக்கும் அங்கே பூர்வீகமாக இருந்ததற்கு இடையிலான பிரச்சனை தான் அவர்கள் இந்த மதங்களை பின்பற்றுகிறார்கள் என்பதற்காக அந்த மதம் சார்ந்த வகையில் பிரச்சனை பட வைக்கிறது அதுபோன்று தான் இங்கும் அந்த அந்த சுனிசியா பிரச்சனையை விட இந்த ரெண்டு அதிகார மையங்களுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற அந்த பிரச்சனைக்குள்ளே அகப்பட்டு அழிந்து போகின்ற ஒரு நாடாகத்தான் ஏமன் இருக்கிறது ஆனால் வேத சர்மா அவர்கள் எனக்கு ஒரு காலியன் பத்திரியில் வந்து ஆவணம் பார்த்தா அங்கே பிரித்தானியாவினுடைய அமெரிக்காதான் <laughs> 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 ஒரு அழிவு விளைவிக்கக்கூடிய குண்டை கூடம் அதை மாக்கா ஏற்றி போக குண்டு சொல்வார்கள் அந்த ஒரு குண்டு போட்டால் வந்த ஒரு இடத்துல பதினைந்து மீட்டர் அகலத்திலும் பதினோரு மீட்டர் ஆழத்து ஆழமாயும் ஒரு பெரிய குழி உருவாகும் அந்த குண்டு வந்து முன்னூற்றி எண்பது எண்பத்தொரு மில்லி மீட்டர் தடிப்புள்ள உலோகத்தை கூட துளைச்சி கொண்டு செய்ய செல்லும் மூன்றரை மீட்டர் தடிப்பு உள்ள கொங்கிரீட்டை கூட பார்த்து கொண்டு போயிச்சு அப்போ பங்கு பங்க பஸ்டர் அப்படிப்பட்ட பார்த்து கொண்டு அதால்தான் அந்த பெரும் அழிவுகள் நடப்பது யாவும் அந்த அந்த குண்டுகளால் தான் 
திருமண வீட்டிலும் போய் விடும் போய் விடும் அந்த பல மருத்துவமனைகள போய் விடும் அப்படி எல்லாம் செய்யும் அப்ப ஏமன் ஏமன் உடைய இந்த அவங்களோட ஹாதி ஹூதி சுனி இஸ்லாமியர் ஹூதி வந்து சியா இஸ்லாமியர்கள் சொல்லுவோம் ஆனால் ஹூதிகளுக்கு ஈரான் ஆதரவு வழங்குவது உண்மை ஹூதி ஹாதிகளுக்கு சவுதி அரேபியா நேற்று கூட இந்த ஹூதி போராளிகள் வந்து சவுதி அரேபியாவுடைய எரிபொருள் நிலை சுத்தி அரபு நிலையம் ஒன்றின் மீது ஏவுகணை ஏவுகணைகளை ஒன்றை வீசியிருந்தாங்க இப்போ ஏவுகணை இப்போ தூரத்துக்கு பாயக்கூடிய ஏவுகணை யார் கொடுத்துட்டா இருந்தது உடனே எரிபொருள் விலை கூட உடனடியாக உயர்ந்தது அப்படிப்பட்ட நிலைமை தப்ப அது வந்து இப்போதைக்கு ஒரு தீர்வுக்கு வருகின்ற நிலைமையில அங்கே இல்லைன்னு சொன்னால் கூதி போராளிகள் மிக சிறந்த போராளிகள் ஹாதி போற போராளிகள் பார்க்க இறுதியாக நாங்கள் பலருடைய வேண்டுகோள் அதாவது பிரித்தானியா பிரெக்சிட் ஐரோப்பாவிலிருந்து பல தமிழ் மக்கள் இங்கே வாழ்கின்றார்கள் அவர்கள் பலரும் பயந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவர்கள் பொருசியோன்சன் இந்த ஜிம்கா அவர்களுடைய இந்த பதவி விளையாட்டு அல்லது இந்த விளையாட்டிலே தாங்கள் எப்படி பாதிக்கப்பட போகின்றோம் என்று பலரும் ஒரு யோசனையோடு இருக்கின்றார்கள் கோபி நீங்கள் எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் இந்த வெளிநாட்டவர்கள் இங்கே வாழ்கின்றார்கள் இந்த பிரெக்சிட் வந்து ஒரு பெரிய தலையடியை கொடுத்திருக்கின்றது குறிப்பாக எங்களுடைய தமிழ் மக்களுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது இதனை பற்றி ஏதாவது விளக்கமாக தர முடியுமா நோ டீல் பிரெக்சிட் வந்து எந்த விதமான உடன்பாடும் இல்லாத ஒரு நிலையிலே பிரிந்து செல்வதாக நிலைமை ஏற்பட்டால் அக்டோபர் மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதிக்கு பிற்பாடு ஐரோப்பிய ஒன்றிய குடியுரிமை உடையவர்கள் பிரித்தானியாவில் வருவது செல்வது போன்ற விடயங்களிலே கட்டுப்பாடுகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்று இங்கே இருக்கிற உள்துறை அமைச்சர் பிரீத்தி பட்டேல் அறிவித்திருக்கின்றார் அதனால் விரிவாக விளக்காவிட்டாலும் கூட அவருடைய கருத்தின்படி பார்த்தால் அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதிக்கு பிற்பாடு நீங்கள் அதாவது ஒரு ஒரு விடுமுறைக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றிய அல்லது வேறொரு நாட்டுக்கு சென்று 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 விட்டு திரும்பவும் பிரித்தானியாவுக்கு உள்வ உள்ளுக்குள்ளே வருகின்ற பொழுது நீங்கள் சொல்வது பிரித் ஐரோப்பிய ஒன்றிய குடியுரிமை கொண்டவர்கள் பிரித்தானியாவுக்கு உள்ளே வர வேண்டும் போது அவர்கள் உள்ளே விடுவதா இல்லையா என்பது குடியரவு அதிகாரிகள் தான் பிரான்சை சேர்ந்த தமிழர் ஒருவர் இங்கு வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளை பாடசாலைக்கு விட்டு ஒரு தொழில் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க இப்ப தான் அவர் வந்து வெளியால போயிட்டு பிரெக்சிட் பிற திரும்பி வார் என்று சொன்னால் உரிய பத்திரங்கள் காட்ட காட்ட வேண்டி வேறும் அது என்ன மாதிரியான பத்திரங்கள் என்பதை அவர்கள்லாம் தீர்மானிப்பார்கள் அதில் தப்புவதற்கு மிகப்பெரிய வழி நீங்கள் ஏற்கனவே இங்கே குடியுரிமை தெரிவிக்காமல் செய்யாமல் இருந்தால் பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ் என்று நீங்கள் பதிவிட 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 பத்திரத்தை எடுக்கலாம் அந்த பதிவிட பத்திரம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரைக்கும் செல்லுபடியாகும் அந்த பத்திரத்தை இங்கு அவர்களுடைய எம்பசியில் எடுக்கணுமா இல்லை இங்கே பிரித்தானியா வா பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஆனால் அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கு பிற்பாடு நீங்கள் தொடர்ந்து இங்குதான் இருக்கணும் என்றால் இயூ செட்டில்மெண்ட் ஸ்கீம் என்று சொல்லி அதுக்கு திரும்பவும் நீங்கள் விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு விண்ணப்பம் செய்வதற்கு நீங்கள் ஒன்றில் இங்கு பணிபுரிபவராக இருக்க வேண்டும் அல்லது இங்கு கல்வி கற்பவராக இருக்க வேண்டும் அல்லது நீங்கள் சுய தொழில் செய்வதாக இருக்க வேண்டும் அல்லது சுய சார்பு அதாவது உங்களுடன் நிதி வசதிகள் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் அல்லது நீங்கள் இங்கு தொழில் தேடுவதாகவும் இருக்கலாம் இவற்றை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் நிரந்தர பதிவிட உரிமை கோரலாம் அதுக்கு பிற்பாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கு பிற்பாடு அந்த செட்டில்மெண்ட் அந்த உரிமையும் கூடுதலாக பயப்படுத்தவே இல்லை உண்மையிலே பயப்படுத்தவே இல்லை பயப்படுவ வேண்டு இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாம ஆனால் இங்கே மூன்று மில்லியன் ஐரோப்பிய குடியுரிமை கொண்டவர்கள் மூன்று மில்லியன் பேர் பிரித்தானியாவில் இருக்கின்றார்கள் அதுபோல ஒன்று தசம் ரெண்டு மில்லியன் பிரித்தானியர்கள் ஐரோப்பாவிலே இருக்கின்றார்கள் ஐரோப்பாவிலே இருக்கின்ற பிரித்தானியர்கள் பெரும்பகுதியானவர்கள் ஒரு சுயசார்பு பொருளாதாரம் கொண்டவர்களாக ஓய்வூதியம் அடுத்து விட்டு கடற்கரையில் இருப்பவர்கள் அதான் இங்க தொடர்ந்து நான்கு ஆண்டுகள் 
பணிபுரிந்து அரசியல் அஞ்சு லட்சம் டாக்ஸை பே பண்ணாக்களுக்க தொடர்ந்து இருக்க விடுவார்கள் என்பது அவர்கள் கொள்கை அடிப்படையில் உள்ள ஒரு 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 அம்சம் ஆக இது இந்த நான் ஏற்கனவே இந்த உள்துறை அமைச்சருடைய கருத்து வந்து ஒரு என்னோட அரகன் ஸ்பீச்சா தான் இருக்கு அவர் வெளியில் இருக்கும் தெரியும் தானே அவருடைய கருத்து அப்படியா தான் இருக்கும் உலக நேரம் இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை தந்ததுக்கு அனைத்து உலகோயிலுடைய தமிழ் அன்பு உறவுகள் சார்பில் இருவருக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு மீண்டும் அடுத்த சபாக்கிழமை உலக நகர்வோர் நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்ற